여러분 반갑습니다. 전쟁에서 폐허가 된 건물이죠. 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 이번 신 다섯 번째 이야기는 전쟁 공포로 인한 경기, 경련에 대한 이야기입니다. 그래서 전쟁으로 생긴 경기나 놀람, 경련을 다스리는 방법, 전쟁 후에 충격으로 원인 모를 스트레스나 공황장애 치료 방법을 소개하겠습니다. 특히 연약한 여성, 소아 어린이, 외상 후 스트레스 장애 함께 살펴보겠습니다. 전쟁에서 어린이와 노약자 여성은 바로 보호의 대상이죠. 폭격을 받아서 도시가 불타고 있습니다. 전쟁 범죄란 것은 전투 의사가 없는 모든 사람은 보호의 대상이 되어야 되는 것입니다. 무기를 버린 군인이나 부상병, 포로, 민간인 등을 공격하는 것은 전쟁 범죄 행위입니다. 세계 도처에서 일어나고 있는 분쟁 지역에서 이 전쟁 범죄가 아직도 자행이 되고 있고 또 수많은 어린이와 노약자, 여성은 절대 전쟁의 희생양이 되어서는 안 됩니다. 인류가 개발한 수많은 살상 무기로 인한 사망자도 문제지만 나약한 어린이와 노약자, 여성들이 전쟁 후 엄청난 스트레스 장애부터 공황장애 등 원인 모를 난치 질환자를 양산하고 있습니다. 전쟁 중에 나타날 수 있는 다양한 환경적인 충격을 살펴보겠습니다. 먼저 갑자기 떨어진 포탄의 소리, 폭파 등으로 인한 소리 충격, 청각 경기를 합니다. 두 번째는 화염이나 불, 열을 보고 충격을 받기도 합니다. 세 번째는 부딪히고 파괴되어 생긴 파편, 충돌, 경기를 하게 됩니다. 네 번째는 다치거나 무서운 시신을 본 흉물, 혐오 충격을 받게 되기도 합니다. 다섯 번째는 사랑하는 가족을 잃은 비보, 슬픔에 잠긴 충격을 받기도 합니다. 여섯 번째, 생화학 무기나 화염에서 나온 가스가 폐로 유입되어서 허파경기, 폐경련을 하기도 합니다. 일곱 번째, 오염된 식염료로 인한 소화장애, 위장 충격을 받기도 합니다. 여덟 번째, 너무 강력한 광선, 빛에 쏘는 시각 충격을 받기도 합니다. 아홉 번째, 전쟁의 공포에 쏘는 정신적인 대뇌 충격을 받기도 합니다. 열 번째, 낙진이나 방사능으로 인한 혈액 충격, 혈액 경기를 하기도 합니다. 다섯 번째, 이러한 환경적인 충격으로 생긴 체내 백혈구가 죽은 염증은 반드시 빼내 주어야 합니다. 그렇지 않으면 그 후유증이 아주 오랜 기간 지속이 됩니다. 자, 두 번째. 그럼 전쟁으로 생긴 충격으로는 여러 가지 경련 현상, 경기 현상을 살펴보겠습니다. 지금 무서워 떨고 있는 장면의 그림이죠. 전화받는 두려움. 원인을 병에 피운 담배, 창가에서 어찌할 수 모이는 여인. 첫째가 아까 소리 충격을 받게 되면 청각 경기를 한다 했습니다. 난생 
처음 듣는 소리 충격. 예를 들어서 나는 200dB 정도의 소리만 듣고 커왔는데 갑자기 500 내지 1000dB 소리를 듣게 되면 청각 경기를 하게 되어 있고 그것이 나중에 후일 기가 멀거나 이명현상이 생기기도 합니다. 두 번째 시각 경기 전쟁의 처참한 참상을 목격하고 그 눈으로 본 것에 대한 충격으로 시각 혈류가 느려지고 안압이 높아지고 이렇게 됩니다. 세 번째 너무 처참하고 무서운 죽음이나 피를 보며 경련을 하거나 몸을 떨게 되죠. 역시 경기를 합니다. 네 번째는 비보 경기 가족의 죽음 소식에 떨리고 경련하고 놀라고 기절하는 현상을 가져오기도 하죠. 다섯 번째 파편의 충돌 물체 충돌을 해서 그 충돌을 한 압력에 의한 충돌 경기도 합니다. 여섯 번째 아, 조금 전 얘기한 것처럼 혈액 경기, 배 경기, 위장 경기, 대뇌 경기, 열 경기 사람마다 다양한 자신이 이기지 못하는 환경의 충격이 오면 경기를 하게 됩니다. 아파트가 처참하게 미사일 공격을 받아 파괴되어 있죠. 음, 우크라이나에서 자행된 사진 이미지입니다. 자, 이러한 놀람의 다양한 현상은 전쟁 후 스트레스 장애 등 각종 사고 후 충격을 받으면 체내 자꾸만 염증 지수가 높아져서 자신이 가장 안 좋은 부위에 염증이 모여서 원인 모를 질병으로 시름시름 앓거나 또 내압이 높아져서 서서히 생각의 질병까지 만들어냅니다. 또 시간이 지나면서 손끝부터 발끝부터 관말 지역부터 서서히 차가워지면서 수정냉증이 되기도 하고 심하면 오장육부가 저체온이 되어서 더큰 질병 만병의 근원이 되는 것이 바로 이 충격 경기입니다. 세 번째, 전쟁 후 공황장애, 공포, 스트레스의 후유증세는 어떤지 살펴보겠습니다. 역시 미사일 공격으로 집이나 아파트가 화염에 휩싸이고 불타고 있는 장면이죠. 이 공포의 대상인 전쟁의 환경적인 충격은 초기에는 심한 몸살, 혹은 기절, 혼절 하기도 하지만 어린이의 경우는 자꾸만 아이가 울고 보채고 짜증내고 화내고 구석에 숨고 바깥에 나가기를 두려워하는 후유 증세로 나타납니다. 또 성인이면 입맛이 없고 무기력하고 제정신이 아니고 몸이 허공에 떠있는 듯하고 또 헛것이 보이고 이런 현상들이 이미 전쟁 후 광장에 전쟁 후 경련 증세입니다. 첫째, 일단 심장이 두근거리며 심장의 뛰는 맥박수가 분당 80회를 넘어갑니다. 80회가 넘어갔다 그러면 이미 전쟁 경기를 했다 생각하면 됩니다. 두 번째, 손발이 차거나 떨린다. 이제 염증이 많아서 몸 안에 있는 염증이 손끝 발끝으로 보내면서 서서히 끝부터 차가워지면서 몸 여기저기에 저체온 부위가 증가합니다. 세 번째는 그래서 급기야 심장에 뛰는 피가 머리에만 솟구쳐서 머리에 열이 나고 머리에 혈류장에 피가 머리로 솟구치고 핏대가 서고 이렇게 됩니다. 네 번째 소화장에 위장장애가 생깁니다. 속이 더부룩하고 가슴이 답답하고 컵배가 부러워 이런 장애가 생깁니다. 다섯 번째 충격의 부위에 땀이 나거나 몸에서 열 오는 열이 심하게 오르거나 또더 심하면 온몸이 옵삭옵삭 추워서 떠는 오한 증세가 생깁니다. 여섯 번째, 숨이 막히거나 답답하고 질식할 것 같은 느낌이 듭니다. 이것은 폐의 염증이 차서 폐활량이 부족한 상태이기 때문에 그렇습니다. 일곱 번째, 가슴 통증과 압박감이 가중되고 
죽을 것 같은 공포감, 두려움, 또 심장의 부하가 생겨서 몇 박수가 막 자꾸 증가하죠. 여덟 번째, 속이 메스껍고 더부룩하고 뱃속이 불편하고 가끔 얼굴이 창백하고 헬쓱해지면서 식은땀이 흐르고 현기증이 나고 서질 것 같은 느낌이 날 수도 있습니다. 아홉 번째, 정신이 몽룡하거나 환상이 보이기도 하고 내가 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 아닌 다른 사람이 된 기분이 들고 몸이 공중에 둥둥둥 떠 있는 그런 느낌 발걸음을 그래도 발이 땅에 닿지 않는 느낌이 들 수도 있습니다. 열 번째, 꼭 미쳐버리거나 자제력을 잃어버릴 것 같은 두려움, 공포가 생기게 됩니다. 이런 게 모두가 전쟁 후그 경련 후유증 증세입니다. 자, 전쟁 중 환경적인 충격을 다스리는 방법 우선 간략하게 한번 살펴보겠습니다. 여기도 미사일의 공격을 받아서 도시 전체가 화염에 휩싸여 있죠. 너무 잔인하지 않습니까? 첫째, 현대의학으로는 이 환경적인 충격, 전쟁 후 충격을 받아 체내 생긴 염증을 빼내는 방법 자체가 없습니다. 그런 항문은 오직 손따기가 유일합니다. 따라서 가급적이면 손과 발, 배를 따뜻하게 해주면 모세혈관이 확장되겠죠. 그렇게 하면 내압이 좀 낮아지고 치료에 약간의 도움이 되기도 합니다. 세 번째는 가급적 더 질병을 심화시키는 해열제, 항생제, 주사제 등은 체내 염증을 더 만들기 때문에 가급적 자제하는 것이 좋습니다. 네 번째, 해질이나 야채 중심으로 음식을 먹되 속이 편하도록 무조건 천천히 꼭꼭 씹어서 적게 배부르지 않게 먹어야 치료에 도움이 됩니다. 다섯 번째, 심신의 안정을 위해서 아이고 오늘도 또 포성이 들리는군 그러더니 하면서 몸 안에 독소를 배출하고 스트레스를 내뱉기 위해서 숨을 내쉴 때는 반드시 입으로 길게 후, 후, 길게 자주 내뱉어보세요. 그러면 독소가 많이 빠집니다. 여섯 번째, 체내 염증을 빼내는 유일한 치료법이 바로 이 헬류 손따기입니다. 세계 도체에 일어나고 있는 전쟁에서 그 후유 증세를 겪고 있는 여러분에게 조금이나 도움이 되고자 이 영상을 만든 것입니다. 그래서 몸 안에 생긴 염증을 빼줄 수 있는 유일한 치료법이고 그걸 빼주게 되면 적혈구 수치가 높아지고 상소 섭취 능력이 좋아져서 빠르게 정상적인 건강을 찾을 수가 있습니다. 전쟁 후 환경적인 충격 후유증을 치료하는 손따기 방법을 살펴보겠습니다. 나이가 아주 어린 소아 어린이도 다스려주셔도 괜찮습니다. 꼭 다스려서 건강한 아이로 거듭나게 도와주시기 바랍니다. 역시 여기저기 부서진 사진 장면이죠. 자 이게 바로 반이든 침이든 칼것이든 뭐 뾰족한 것 가지고 정맥혈관을 피해서 찌르면 됩니다. 정맥혈관 찔려도 괜찮아요. 최대한 빼내면 됩니다. 첫 번째 양손 두손 모두 다 줘야 됩니다. 모두 다 줘야 됩니다. 자 1차 따기는 다사 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 그 다음 나사 두 군데를 따고 피를 최대한 짜주는데 만약 여기서 물이나 고름이 나왔다 그러면 이거는 엄청나게 건강치료를 한 것이나 다름없습니다. 그 다음 두 번째 새끼손가락 끝가그 다음 머리에 내압을 낮춰주고 발과 목의 혈류를 살려주는 가 다, 마, 세 군데를 다 주는데 이때 가에서나 다에서나 마에서 피가 쫙 피가 빨개 쫙 솟구쳐 나오면 분사 여기서 피가 이렇게 
쫙 붙여 분사하면 피를 최대한 짜내줄수록 다리 혈류가 개선되고 내압이 낮아집니다. 여기 1차 따기입니다. 자, 그 다음 일주일 후에 2차 따기를 하는데 이때 2차 따기 할 때는 이 주황색 부분 주황색 부분이 여기가 라사가 추가되겠죠. 라사하고 A 마이너가 추가가 되었습니다. 그 다음 D 플러스가 추가가 되었어요. 그래서 다사, 라사, 라사, A 마이너, D 플러스 이걸 2차 따기 한번 따주시면 됩니다. 그래서 1차 따기 일주일 후에 2차 따기를 하시면 거의 대부분 전쟁 후 스트레스, 공황장애 후유증이 많이 사라집니다. 2차 따기에서도 아직도 약간 미진하다 그러면 또 일주일 후에 3차 정도 따스리면 더욱 완전하게 호전될 수도 있습니다. 자, 널리 알려서 전쟁 후 공포에 떨고 있는 수많은 수많은 어린이, 노약자, 여성들을 다스려서 건강한 생활로 거듭 생활할 수 있게끔 도와주시기 바랍니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 다음 주에 살펴볼 이미지입니다. 다음 주에는 여드 얼굴에 청소년기에 뭐 많이 나죠. 그 치료법을 이야기하겠습니다. 에, 이야기 끝내기 전에 구독 알림을 한번 눌러주시면 다음 강의를 언제든 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 자, 다음 신 여섯 번째 이야기는 여덟 청춘의 꽃, 유럽의 원인과 치료 방법, 얼굴에 염증이 왜 모일까, 또 여름이 심해져서 악성 종양까지 가는데 미리 다스리는 딸점을 보면서 그 원인과 치료법을 살펴보도록 하겠습니다. 끝까지 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 일상 되세요. 감사합니다.